আসসালামু আলাইকুম হাবলু প্রোগ্রামার কমিউনিটিতে আপনাকে স্বাগত এর আগের পার্টে আমরা আমাদের কুইজ অ্যাপ্লিকেশনের পার্ট পাঁচ পর্যন্ত ডেভেলপমেন্ট করেছিলাম অর্থাৎ আমাদের কুইজ অ্যাপ্লিকেশনটি ঠিক এই পর্যন্ত ডাইনামিক করেছিলাম যখন কোনো কোর্সে নেয় আমরা সিলেক্ট করব সেটা আমাদের ডাইনামিক্যালি সিলেক্ট হবে অ্যান্ড এই যে টাইমস একটা লাইন আছে সেই টাইম লাইনসটা ডাইনামিক্যালি কাজ করবে দেন এইটার পরে আমরা আজকের এই পার্টে এই যে প্রত্যেকটা কোর্সেনে সিলেক্ট করতেছি যে রেজাল্টটা হবে অর্থাৎ কোনটা সঠিক কোনটা ভুল বা কতটা আমার সঠিক দিয়েছি কোনটা ভুল দিয়েছি এই টোটালটার উপর ডিপেন্ড করে আমাদের রেজাল্ট শো করবে সো এই জিনিসটা করার জন্য আমাদের রেজাল্ট পেজ তৈরি করতে হবে অর্থাৎ রেজাল্ট পেজটা ডিজাইন করতে হবে দেন আমাদের এই কোশ্চেনের উপর কোনটা সঠিক হয়েছে বা কতটা আমাদের সঠিক হয়েছে কতটা ভুল হয়েছে এটার উপর ডিপেন্ড করে আমাদের রেজাল্ট দেবে সো শুরুতে আমাদের কি করতে হবে রেজাল্ট পেজটা ডিজাইন করতে হবে দেন ডেভেলপমেন্ট করতে হবে অ্যান্ড আমাদের রেজাল্ট পেজটা ডিজাইন করার জন্য আমরা আমাদের এই ফাইলে যাব ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল ফাইলে আসবো যেহেতু আমাদের শুরুতে মার্ক আপ করতে হবে সো এটার জন্য আমি একটা ডিপ ক্রিয়েট করব অ্যান্ড এই ডিপটার আমি ক্লাস নেম দিব আর রেজাল্ট বক্স নামে দেন এটার পরে আমি আরও একটা ডিপ তৈরি করব অ্যান্ড এই ডিপের ভিতরে আমরা রেজাল্টের ইমেজটা রাখবো সো এটার জন্য আমি রেজাল্ট ইমেজ নামে আরও একটা ডিপ তৈরি করব ডিপের ক্লাস নেম তৈরি করব দেন এটার ভিতরে ইমেজ রাখবো অ্যান্ড আইএমজি ফোল্ডারের ভেতরে আমি উইনার ডট এসভিজি নামে একটা ইমেজ ডাউনলোড করে রেখেছি যেটা সোর্স কোডে আপনারা এই জায়গায় পেয়ে যাবেন সো সোর্স কোডটা আমি আজকে বা এর পরে ভিডিওতে দিয়ে দিব সো আমাদের রেজাল্ট ইমেজের পরে আমাদের কমপ্লিট টেক্স নামে আরও একটা ডিপ তৈরি করতে হবে অ্যান্ড এইটার ভেতরে আমরা একটা ডিপের ক্লাস নেম তৈরি করব অ্যান্ড এই যে আমাদের ক্লাস নেমটা তৈরি করলাম এই ক্লাস নেমের ভিতরে আমি দিব কমপ্লিট টেক্স অ্যান্ড এইটার ভেতরে আমি ইউ হ্যাভ ফিনিশ দিস এক্সাম এই টেক্সটা লিখে দেব দেন এটার পরে আমি আরও একটা ডিপ তৈরি করব এটা হবে আমাদের স্কোর কত স্কোর আমার হয়েছে বা কত নাম্বার আমি পেয়েছি এই জিনিসটা এই জায়গায় জানবে সো এটার জন্য আমি স্কোর টেক্স নামে একটা ক্লাস নেম তৈরি করব আর এটার জন্য আমি এটার ক্লাস নেম দেবো স্কোর টেক্স অ্যান্ড এটার ভিতরে আমি একটি স্প্যান ট্যাগ তৈরি করবো স্প্যান ট্যাগের ভিতরে ক্যারি অন লিখব ক্যারি অন লেখে ইউ গট টু বা জিরো এই জায়গায় যেটাই ইচ্ছে আমরা দিতে পারবো জিরো আউট অফ ফাইভ যেটাই দিয়ে এই জায়গায় দিয়ে আমরা এই স্কোর টেক্সটা এন্ড করে দেব দেন এইটার পরে আমরা দুইটা বাটন ক্রিয়েট করব সো এটার জন্য একটা ডিপ তৈরি করব একটা ডিপের ভেতরে আমরা দুইটা বাটনকে রেখে দেব সো ডিপ ডিপের নামটা আমরা দেব বাটনস বি ইউ টি টি ও অ্যান্ড এস বাটনস অ্যান্ড এইটার ভিতরে আমি দুইটা বাটন তৈরি করব ফার্স্ট বাটন প্রথম বাটনটার ক্লাস নেম দেবো আমি রিস্টার্ট ওয়ান অ্যান্ড এই জায়গায় দেবো আমি রিপ্লে সো রিপ্লে এবং দ্বিতীয় আরও একটা বাটন তৈরি করব বাটন অ্যান্ড এই বাটনটার ক্লাস নেম দিব আমি কুইট কুইট অ্যান্ড এই জায়গায় আমি দেব কিউ ইউ আই টি কুইট কুইজ কিউ ইউ আই কিউ ইউ আই জে কুইট কুইজ অল রাইট আমাদের মার্ক আপ এতটুকু তৈরি করলেই হয়ে যাবে এখন জাস্ট আমি আমাদের ফাইলে যাব অ্যান্ড এই জায়গায় গিয়ে একটা রিফ্রেস করবো সো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের অনেক বড় একটা ইমেজ আসছে এই সাইডে আমাদের টেক্সগুলো চলে আসছে কিন্তু এটাতে কোনো ডিজাইন নাই অর্থাৎ সিএসএসে গিয়ে কোনো স্টাইল করি নাই সো এখন আমি সিএসএস ফাইলে যাব অ্যান্ড সিএসএস ফাইলে গিয়ে এই সকল জিনিসগুলোকে স্টাইল করব ওকে তো আমাদের এই জিনিসটা স্টাইল করার জন্য আমরা স্টাইল ডট সিএসএসে যাব দেন এইটার পরে আমাদের এই রেজাল্ট বক্সকে কল করে আমরা আমাদের এইটার পজিশনটা অ্যাপসুলেট করে দেব সো পজিশন রিলেটিভ না করে অ্যাপসুলিউট করে দেব অ্যাপসুলিউট ওকে দেন আমি টপ থেকে ফিফটি পারসেন্ট এরে নামাই দিব অ্যান্ড লেফট সাইড থেকে ফিফটি পারসেন্ট নামাই দিব লেটার স্পেসিং না লেফট থেকে ফিফটি পারসেন্ট সরে আসতে বলবো অ্যান্ড এটা ট্রান্সফ্রম ট্রান্সলেট টি আর এন এস ট্রান্সলেট মাইনাস ফিফটি পারসেন্ট অ্যান্ড মাইনাস ফিফটি পারসেন্ট করে দেব এতটুকু করে আমি এখন যদি রিফ্রেস করি তাহলে আমাদের এই ফটোটা মাঝখানে ঠিকই চলে আসছে বাট অনেক বড় দেখাচ্ছে সো আমাদের এই ফটোটাকে ছোটো করতে হবে সো এটার জন্য আমরা রেজাল্ট ইমেজকে কল করব দেন এটার পরে রেজাল্ট ইমেজকে কল করার পরে এটার উইথ হাইটটা জাস্ট আমরা ছোটো করে দেব সো এটার উইথ দেব আমি হানড্রেড পারসেন্ট দেন আমি হাইটটা জাস্ট ছোটো করে দেব হাইট দেবো একশো সত্তর পিকজেল অ্যান্ড মার্জিন বটম করব একশো আশি পিকজেল 
এতটুকু করা হয়ে গেল এখন যদি আমি রিফ্রেশ করি তাহলে আমরা তেমন কোনো পরিবর্তন দেখতে পাবো না সো এই জিনিসটাকে আমরা তখনই ছোট দেখতে পাবো যখন আমাদের এই রেজাল্ট বক্সটা ছোট থাকবে সো এটার জন্য আমি রেজাল্ট বক্সকে আমি এই জায়গায় এসে হাই উইডটা ছোট করে দেব উইড দেবো তিনশো বিশ পিক্সেল অ্যান্ড হাইট দেবো পাঁচশো আশি পিক্সেল সো এখন যদি আমি গিয়ে রিফ্রেশ করি তাহলে আমাদের ইমেজটা ছোট দেখানোর কথা ও আমাদের এখনও ছোটো দেখাচ্ছে না আমাদের রেজাল্ট ইমেজের ভিতরে যে ইমেজটা আছে সেই ইমেজটাকে আমাদের ধরতে হবে দেন এখন যদি যাই তাহলে আমরা ছোটো দেখতে পাবো অল রাইট এখন আমাদের এই যে আগের পেজটা আছে এই আগের পেজটাকে একটু হিডেন করে দিলে আমাদের মেবি সুন্দর দেখাই তো সো এটার জন্য আমি আপাতত আমাদের যে ফার্স্ট পেজটা আছে এটা ডিসপ্লেটা নান করে দিয়ে আসব সো মাই কুইজ অ্যাপ এটা ডিসপ্লেটা জাস্ট আমি একটু নান করে দেব আপাততর জন্য আমি নান করে দিচ্ছি দেখি কি হয় অল রাইট সো আপাততর জন্য আমরা নান করে দিলাম এখন আমরা আমাদের যে পেজটা ডিজাইন করতেছি সেটাই দেখতে পাবো সো এখন আমাদের এই জিনিসটাকে ঠিকঠাকভাবে আরও স্টাইল করতে হবে সো এটার জন্য আমি আমাদের স্টাইল শিটে যাব দেন এই জায়গায় আসার পরে আমরা পজিশন অ্যাপসুলেট এই এই সকল জিনিসগুলোর পরে আমি এটার ডিসপ্লেটা জাস্ট ফ্ল্যাক্স করে দেব এফ এল ই এক্স ফ্ল্যাক্স ডিসপ্লে ফ্লেক্স করার পরে এটার একটা আমি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেব ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমরা হোয়াইট দেব সো এটার জন্য এফ 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 দেব ডিসপ্লে ফ্লেক্স অ্যান্ড ব্যাকগ্রাউন্ড হোয়াইট দেন এটার আমি বর্ডার রেডিয়াস সেট করব সো বর্ডার রেডিয়াস আমরা পঁয়তাল্লিশ পার পঁয়তাল্লিশ পিক্সেল করে দেব বর্ডার রেডিয়াস পঁয়তাল্লিশ পিক্সেল করে দেওয়ার পরে আমাদের অ্যালাইন আইটেমকে আমি সেন্টার করে দেব সো অ্যালাইন আইটেম সেন্টার এটার পরে আমি ফ্লেক্স ডিরেকশন কলাম করে দেবো অ্যান্ড জাস্টিফাই কন্টেন্ট সেন্টার করে দেব দেন এটার পরে আমি আর একটা জিনিস অ্যাড করব সেটা হলো ট্রানজিশন ট্রানজিশন অল জিরো পয়েন্ট থ্রি সেকেন্ড ইস করে দেব দেন এটার পরে আমরা অপাসিটি ওয়ান দেব এইটা আমরা জাভাই স্ক্রিপ্টে গিয়ে জিরো করে রাখবো যখন আমরা রেজাল্ট পেজের আগে থাকবো তখন জিরো থাকবে যখন আমরা রেজাল্ট পেজে যাব তখনই শুধু এটা ওয়ান থাকবে বা আমাদের ব্লক হয়ে থাকবে বা আমরা দেখতে পাবো এই জিনিসটা করব যখন আমরা এই জিনিসটা করবো আমরা জাভা স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে সো আপাতত আমাদের অফারসিটিটা ওয়ান থাকুক দেন এটার পরে আমরা একটু নিচে যাব এখানে গিয়ে আমাদের এই কমপ্লিট টেক্সটাকে কল করব এই কমপ্লিট টেক্সটাকে কল করার পরে এই এই নিচে গিয়ে আমি কল করব কমপ্লিট টেক্স এটার ফন্ট সাইজটা আমি দেব টোয়েন্টি পিক্সেল অ্যান্ড ফন্ট উইথটা সেট করবো আমি পাঁচশো এতটুকু করার পরে যদি গিয়ে আমি রিফ্রেশ করি তাহলে এটা মোটামুটি আমাদের সুন্দরভাবে দেখাচ্ছে বাট এটার নিচে যে টেক্সটা আছে এটা আমাদের সুন্দরভাবে দেখাচ্ছে না তো এটাকে সুন্দর করার জন্য আমরা এইটার পরে যে পি ট্যাগটা আছে এটাকে কল করব যে স্কোর যে আছে স্কোরের ভিতরে যে স্প্যান আছে বাট পি ট্যাগটা আছে এই টেক্সটাকে আমরা কল করব সো আমরা স্কোর টেক্সকে কল করব স্কোর টেক্স এটার ভিতরে যে স্প্যান ট্যাগটা আছে এই স্প্যান ট্যাগকে কল করে ডিসপ্লেটা আমি ফ্লেক্স করব দেন মার্জিন আমি টেন পিক্সেল টেন পিক্সেল অ্যান্ড জিরো পিক্সেল করে দেব দেন আমি ফন্ট সাইজ সেট করব ফন্ট সাইজ আঠারো পিক্সেল অ্যান্ড এটার পরে আমি ফন্ট উইথ দেব ফাইভ হান্ড্রেড অল রাইট এতটুকু দিয়ে যদি আমি রিফ্রেশ করি তাহলে দেখতে পাবো আমাদের এতটুকু সুন্দরভাবে হয়েছে বাট এই জায়গায় আমরা যে পি ট্যাক্টার দিয়েছি দেখেন ইউ গট জিরো আউট অফ ফাইভ এই দুইটা টেক্সট কিন্তু আমাদের একদম সাথে সাথে লেগে আছে সো এই দুইটা জিনিসের একটু দুই সাইডে যেন চলে যায় বা মার্জিন প্যাডিং দেয় এই জিনিসটা আমাদের করতে হবে যেন আমাদের এই জিনিসটা সুন্দরভাবে দেখা যায় সো এটার জন্য আমাদের স্কোর ট্যাক্সের ভিতরে বা স্প্যানের ভিতরে যে পি ট্যাগটা আছে এটাকে কল করতে হবে সো এই পি ট্যাগের ভিতরে মূলত আমাদের জিরো অ্যান্ড ফাইভ এই দুইটা সংখ্যা আছে সো এটার জন্য আমি স্কোর ট্যাক্সের স্প্যানকে কল করব দেন এটার ভিতরে যে পিটা আছে এটাকে কল করব দেন এটার আমি প্যাডিং সেট করব জিরো ফোর পিক্সেল প্যাডিং সেট করার পরে এটার আমি একটা ফন্ট উইথ সেট করে দেব সো ফন্ট উইথটা আমি দেবো সিক্স হান্ড্রেড দেন এখন যদি গিয়ে আমি রিফ্রেশ করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো ক্যারিয়ন ইউ গট জিরো আউট অফ ফাইভ এই জায়গায় জিরো দিয়েছি কারণ ডাইনামিক্যালি এই জিনিসটা আমরা আপডেট করব সো এটার জন্য আমরা জাস্ট জিরো দিয়ে রেখেছি সো আমাদের এই টেক্সটাও সুন্দরভাবে হয়ে গেছে এখন জাস্ট আমাদের এই যে দুইটা বাটন আছে এই বাটন দুইটাকে সুন্দরভাবে ডিজাইন করতে হবে সো বাটন দুইটাকে ডিজাইন করার জন্য আমাদের সে এইচ টি এল ফাইলে যেতে হবে দেন এখানে গিয়ে বাটনসকে কল করতে হবে দেন বাটনসকে কল করার পরে আমরা সিএসএসে গিয়ে কল করব ওকে এটার পরে আমাদের বাটনটা ডিজাইন করতে হবে যেহেতু সো এটার জন্য আমরা রেজাল্ট বক্সকে কল করব দেন রেজাল্ট বক্সের ভিতরে যে বাটন নামে ক্লাসটা আছে বা বাটনস নামে যে ক্লাসটা আছে এই ক্লাসটাকে আমরা কল করব সো এটাও যেহেতু ক্লাস 
সেটার জন্য আমরা ডট দেব দেন এটা ডিসপ্লেটা ফ্লেক্স করে দেব ফ্লেক্স এন্ড এটার মার্জিনটা এটার মার্জিনটা আমরা 20 পিক্সেল এন্ড 0 পিক্সেল করে দেব ওকে আমাদের দুইটা এখন এমনটা দেখাচ্ছে কোনো প্রবলেম নাই এখন রেজাল্ট বক্সের বাটনসের ভিতরে যে বাটনটা আছে বা বাটনগুলো আছে সেই বাটনগুলোকে আমরা ডিজাইন করব সো রেজাল্ট বক্স বাটন বাটনের ভিতরে যে বাটনটা আছে সেটাকে কল করে সেটাকে কল করে মার্জিন দেব জিরো টেন পিক্সেল হাইট দেব পঁয়তাল্লিশ পিক্সেল প্যাডিং দেব জিরো টোয়েন্টি পিক্সেল ফন্ট সাইজ দেব আঠারো পিক্সেল ফন্ট ফন্ট উইথ দেব পাঁচশো কারশো দেব পয়েন্টার বর্ডার দেব নান আউটলাইন নান বর্ডার রেডিয়াস টোয়েন্টি ফাইভ পিক্সেল অ্যান্ড ট্রানজিশন অল জিরো পয়েন্ট থ্রি ইস ইস দেব ওকে এতটুকু করা হয়ে গেলে এখন যদি আমি গিয়ে রিফ্রেশ করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো আমাদের দুইটা বাটন দুই সাইডে চলে গেছে অ্যান্ড আমাদের মোটামুটি সুন্দর একটা স্ট্রাকচার চলে আসছে এখন জাস্ট আমাদের যখন এই বাটনে হোভার করবো বা এই বাটনের একটা কালার দিতে হবে এই কালার তো আর আমরা রাখতে পারি না সো এটার জন্য আমি আমাদের যে বাটনের নামটা দিয়েছে রিস্টার্ট ওয়ান এটার একটা কালার সেট করব সো রিস্টার্ট ওয়ান এইটার কালার দেব কালার দেব আমি সে কালার না আমি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেব ব্যাকগ্রাউন্ড কালার টমেটো দেব আমি টমেটো অল রাইট এটা দিয়ে যদি আমি রিফ্রেশ করি সো আমরা এটা অনেক সুন্দরভাবে এখন দেখতে পাবো অ্যান্ড সেম ওয়েতে আমি রিস্টার্টের পরে আমাদের যে কুইড বাটনটা আছে এই কুইড বাটনে গিয়েও আমি সেমভাবে একটা স্টাইল করব অ্যান্ড এটার বাটনের কালারটাও দেবো আমি ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটাও দেবো টমেটো দ্যাট সেট এটাও দিয়ে দিলাম অ্যান্ড আমাদের দুই বাটনটাই সুন্দরভাবে হয়ে গেছে এখন এটার কালারটা আমরা যদি চাই সাদা করে দিতে সে কালার হোয়াইট দেখে আমাদের কেমন লাগে ইয়া হোয়াইট সুন্দর মানাচ্ছে তাহলে আমি এটাতেও সেম কালারটা হোয়াইট দিয়ে দেব হোয়াইট অল রাইট হোয়াইট সুন্দর লাগতেছে এখন আমরা জাস্ট যখন হোভার করব তখন আমাদের হোভার ইফেক্ট আসবে সো হোভার ইফেক্টটা আমরা রিস্টার্ট বাটনে যখন আমরা হোভার করব সো এটার জন্য রিস্টার্ট বাটনকে কল করব যখন আমরা হোভার করব তখন একটা কালার পরিবর্তন হবে সো এইটার কালারটা আমি মূলত এটা দিয়ে দেবো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আর জিবিএ উনত্রিশ একশো চুরানব্বই অ্যান্ড একশো চুরানব্বই সো এটা দিয়ে যদি আমি এখন রিফ্রেশ করি দেখেন সুন্দর একটা কালার আসতে চান এইটার কালার আমি রেড টাইপের দেবো সো কুইটকে কল করব কুইট অ্যান্ড যখন আমরা হোভার করব কুইট যখন আমরা হোভার করব এই সো ভিআর হোভার করব তখন আমাদের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হবে অ্যান্ড ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমি রেড দিয়ে দেখি কেমন লাগে যেহেতু আমরা কুইট করব কুইস থেকে সো যখন হোভার করব তখন রেড হবে অল রাইট এটা আমাদের সুন্দর মানাচ্ছে এর পরে পার্টে আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে এটাকে ডাইনামিক করব আর আমাদের এই অনুযায়ী এখানকার টেক্সটটা পরিবর্তন হবে দেন এই জায়গায় আমাদের রেজাল্ট বা স্কোরটা পরিবর্তন হবে অ্যান্ড যখন আমরা কুইট কুইট কুইজে দেবো তখন আমাদের কুইজটা কেটে যাবে অ্যান্ড রিপ্লে যখন করব তখন আমাদের কুইজটা আবার নতুন করে প্লে হবে সো এই জিনিসটা আমরা এর পরে পাটে করব অ্যান্ড এই জায়গায় আমি টেক্সটটা কপি করতেছি কারণ কপি করে দিছি কারণ আমার একটু সময় লাগতো বেশি অ্যান্ড আমি একটু দেখাচ্ছি আমার এই পিসির কিছু একটু সমস্যা হয়েছে যেটার কারণে আমি আমার হাত দিয়ে এক হাত দিয়ে ধরে রাখতে হচ্ছে পিসি অ্যান্ড অন্য হাত দিয়ে আমার ভিডিও করতে হচ্ছে অ্যান্ড কোডিং করতে হচ্ছে দেখেন আমি যদি এখন হাতটা উঠিয়ে নিই আপনাদের একটা নয়েজ শোনা যেতে পারে দেখেন একটা ভু ভু একটা আওয়াজ হচ্ছে যেটার কারণে ভিডিও কোয়ালিটি খারাপ হচ্ছে যেটার কারণে আমার এক হাত দিয়ে ধরে রেখে অন্য হাত দিয়ে কোডিং করা খুবই প্রবলেম হচ্ছে সো আমি খুব শীঘ্রই এটাকে ঠিক করে ফেলব সো দেখেন আমি হাত দিলে ঠিক হয়ে যাচ্ছে হাত ছেড়ে দিলে আবার আবার একটা নয়েজ আসতেছে সো এই জিনিসটা ঠিক করব খুব শীঘ্রই ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টেকি রিস্ক